നമസ്കാരം രാഷ്ട്രം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒടുവിൽ ഗോഡ്സെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഹിന്ദു തീവ്രവാദിയാണ് ഗോഡ്സെയെന്ന് കമൽഹാസൻ വോട്ടെടുപ്പ് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ എല്ലാ അതിരുകളും മറന്നുള്ള വില കുറഞ്ഞ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളിൽ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നേതാക്കൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കടന്നാക്രമിച്ച് മോദി മറുപടി നൽകിയപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച നേതാവാണ് മോദിയെന്ന് മായാവതി ആരോപിച്ചു മായാവതി പൊതുജീവിതത്തിലേക്ക് മായാവതി പൊതുജീവിതത്തിൽ തുടരാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്ന് ഈ ഈ പ്രഖ്യാപനം തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ബി ജെ പി മറുപടി നൽകി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് മുറുകുകയാണ് അൽവാറിൽ യുവതി ബലാത്സംഗത്തിനിരയായ സംഭവത്തിൽ മായാവതി മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിലെ റാലികളിൽ മോഡിയുടെ വിമർശനം എന്നാൽ മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കുന്നത് താനല്ല മോഡിയെന്നാണ് മായാവതിയുടെ മറുപടി ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച മോഡിക്ക് സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കാനറിയില്ല ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് പോലും മോഡിയെ ഭയമാണ് പരാജയഭീതികൊണ്ടാണ് മായാവതിയുടെ തരംതാണ പരാമർശമെന്നായിരുന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമന്റെ പ്രതികരണം ബഹൻ മായാവതി പ്ലീസ് ബി അഷോർഡ് വി ആർ ഓൾ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി സേഫ് സെക്യോർ ആൻഡ് have very good professional relationships in our party itaram paramarshangalude mayavadike podujeevathil thodaran thanne yogyatha illada ennu dhanamandri arun jetli tweet cheyadu news 18 delhi delhi il ninna m unnikrishnan cheyirunnu ee etumuttile koodal vivarangalumayi unni വളരെ വില കുറഞ്ഞ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളിലേക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നേതാക്കൾ എന്താണ് ഇതിനുള്ള കാരണം മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അതോ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഏതായുധവും നല്ല ആയുധം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു വിലയിരുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ശ്രീലാൽ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്കാകുമ്പോൾ വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണങ്ങളും വളരെ രൂക്ഷമായ വാക്പയറ്റം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജീവ് ഗാന്ധിയെ ചർച്ചകളിലേക്ക് വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധിക്കെതിരെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും അത് ശരിയായ രീതിയല്ല അന്തരിച്ച ഒരു നേതാവിനെ വലിച്ചെഴുക്കരുത് ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ചകളിലേക്ക് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മഹാസഖ്യത്തിന്റെ നേതാവ് മായാവതിയും നരേന്ദ്രമോദിയും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ നരേന്ദ്രമോദി നടത്തിയിരിക്കുന്ന പരാമർശങ്ങളാണ് മായാവതിയെ വലിയ രീതിയിൽ ിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ പതിമൂന്ന് സീറ്റുകളിലേക്കും മധ്യപ്രദേശിലെ എട്ട് സീറ്റുകളിലേക്കും ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനുണ്ട് മധ്യപ്രദേശിലും ഉത്തർപ്രദേശിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തിയാണ് ബി എസ് പി മധ്യപ്രദേശിലും ആ രീതിയിൽ അവഗണിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വോട്ട് ബാങ്കുള്ള പാർട്ടി തന്നെയാണ് മായാവതിയെ കൃത്യമായി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഇന്നലത്തെ പരാമർശങ്ങൾ ദിയോറയിലും കുശിനഗറിലും നടത്തിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലികളിൽ മോഡി പറഞ്ഞിരുന്നത് മായാവതി മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കുകയാണ് ദളിത് സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ എന്നായിരുന്നു ഇതിനടിസ്ഥാനമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത് അൽവാറിൽ ദളിത് യുവതി ബലാത്സംഗത്തിന് ായ സംഭവമാണ് രാജസ്ഥാനിൽ ആണ് ഈ അൽവാർ ഉൾപ്പെടുന്നത് രാജസ്ഥാനിൽ ബി എസ് പി കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന് പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട് ആ ബി എസ് പിയുടെ പിന്തുണയോട് കൂടിയാണ് അവിടെ കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിലുള്ളത് ഈ സംഭവത്തിൽ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇടിയായ സംഭവത്തിൽ പോലും പ്രതികൾക്കെതിരെ കൃത്യമായ നടപടി രാജസ്ഥാനിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും കോൺഗ്രസിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിക്കാൻ മായാവതി തയ്യാറാകുന്നില്ല മായാവതിക്ക് എന്ത് ദളിത് സ്നേഹമെന്നാണ് മോദി ചോദിച്ചിരുന്നത് ഇത് കൃത്യമായി ഉത്തർപ്രദേശിലടക്കം ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു വിഷയമായി തന്നെയാണ് മോദി കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് മറുപടി നൽകാനാണ് മായാവതി ഏതൊരു അവരുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് മായാവതിയുടെ ഇത്തരം ഒരു വില കുറഞ്ഞ ആരോപണത്തിനോട് കോൺഗ്രസും മറ്റ് ഇടതു പാർട്ടികളും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ആരോപണത്തെ പൂർണ്ണമായും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിന് വാക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ബി ജെ പിയും നിരന്തരം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരും പിന്മാറണമെന്നൊരു ആവശ്യമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് മായാവതിയെ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണച്ചുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന ഇന്നും കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അടക്കം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ വന്നതാണ് അതേസമയം ബി ജെ പി ആകട്ടെ ഇതിനെ തരന്താണ പ്രസ്താവനയാണ് അത് വ്യക്തിപരമായ കടന്നാക്രമക്കമാണെന്ന് ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങളും തന്നെയാണ് അവരുടെ ഭാഗത്
മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് പോകാം ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത് ഷായുടെ റോഡ് ഷോയ്ക്ക് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ അനുമതി നിഷേധിച്ചു ജാദവ്പൂരിൽ നടത്താനിരുന്ന റോഡ് ഷോയ്ക്കാണ് സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അനുമതി നിഷേധിച്ചത് മമതാ ബാനർജിയുടേത് രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യമെന്ന് ബി ജെ പി ആരോപിച്ചു എന്നാൽ വൈരാഗ്യം തീർക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെന്ന് മമത ബാനർജി തിരിച്ചടിച്ചു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അവസാനഘട്ട പ്രചാരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ജാദവ്പൂരിൽ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായുടെ റോഡ് ഷോ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങാനുള്ള അനുമതി ബംഗാൾ സർക്കാർ നിഷേധിച്ചു നേരത്തെ അനുമതി നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് ജില്ലാ അധികൃതർ നിരസിക്കുകയായിരുന്നു ബംഗാളിലെ മറ്റൊരു മണ്ഡലമായ ബിഷ്ണുപൂരിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ അമിത്ഷാ മമതാ സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു ബി ജെ പി ഭരണമില്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകാത്തത് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെന്ന് മമത പ്രതികരിച്ചു അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ബംഗാളിൽ ഒമ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ബംഗാളിൽ ബി ജെ പി നിലം തൊടാതിരിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളും മമതാ ബാനർജി പയറ്റുന്നുണ്ട് അമിത്ഷായെ വിലക്കിയ മമതയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ നീക്കം ബിഷ്ണുപൂരിൽ അമിത്ഷായുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗവേദിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ടിങ്കു രാജശേഖരനൊപ്പം കെ പി അഭിലാഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റ് ഒടുവിൽ നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായി ഗാന്ധിജിയെ കൊന്ന മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനായ ഗോഡ്സെ പക്ഷേ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായിരിക്കുന്നത് ദേശീയതലത്തിൽ ഇത് വിവാദമാകുകയും ചെയ്തു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഹിന്ദു തീവ്രവാദിയാണ് ഗോഡ്സെ എന്ന മക്കൾ നീതിമയ്യം നേതാവ് കമൽഹാസന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രസംഗമാണ് വിവാദമായിരിക്കുന്നത് കമൽഹാസനെ കമൽഹാസനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കണമെന്നും ബി ജെ പി ആവശ്യപ്പെട്ടു തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അരുവാക്കുറിച്ചി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലാണ് നാദൂറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ ഹിന്ദു തീവ്രവാദി എന്ന് കമൽഹാസൻ വിളിച്ചത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ തീവ്രവാദി ഹിന്ദുവാണ് അയാളുടെ പേര് നാദൂറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ കമൽഹാസൻ തുറന്നടിച്ചു താനിത് പറയുന്നത് അറവാക്കുറിച്ചി മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായതുകൊണ്ടല്ല ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്നാണെന്നും കമൽഹാസൻ വിശദീകരിച്ചു എല്ലാവരും തുല്യതയോടെ ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നല്ല ഇന്ത്യക്കാരൻ ഇത് മുസ്ലിം നിറയെ പേർ എടുക്കും ഇടം എന്തതിനാൽ ഇതേ ചൊല്ലവല്ലേ ഗാന്ധിയാർ സിലയ്ക്ക് മുന്നാൽ ഇതേ ചൊന്നേൻ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യാവിൻ മുതൽ തീവ്രവാദി ഒരു ഹിന്ദു അവർ പേർ നാത്തുറാം ഗോഡ്സെ കമൽഹാസന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട അറവാക്കുറിച്ചിക്കാർ കൈയടിച്ചെങ്കിലും ബി ജെ പി ഇത് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ വിവാദമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വർഗീയ കലാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് കമലിന്റെ പ്രസംഗമെന്ന് ബി ജെ പി തമിഴ്നാട് അധ്യക്ഷ തമിഴ്സൈ സൌന്ദരരാജൻ ആരോപിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചു ദിവസം പ്രചാരണം നടത്തി നിന്ന് കമൽഹാസിനെ വിലക്കുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും വേണമെന്ന് ബി ജെ പി ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊലപാതകവും ഭീകരവാദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കമൽഹാസിന് അറിയില്ലെന്നും ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണന പ്രസ്താവനകളുടെ തുടർച്ചയാണ് പരാമർശമെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ആരോപിച്ചു നേരത്തെയും കമലിന്റെ പരാമർശം വിവാദമായിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത് ഹിന്ദു തീവ്രവാദം ഇല്ലെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബറിൽ ആനന്ദ വിഘടൻ മാസികയിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ കമൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു അറുവാക്കുറിച്ചിക്കൊപ്പം ഒറ്റപ്പിടാരം തിരുപ്പുരംകുണ്ടം സുലൂർ എന്നീ നാല് നിമിഷ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് ഈ മാസം പത്തൊൻപതിനാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ഭരണം നിലനിർത്താൻ എ ഡി എം കെയും ഭരണം പിടിക്കാൻ ഡി എം കെയും തമ്മിൽ മത്സരം മുറുകുമ്പോൾ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായി കമൽഹാസന്റെ മക്കൾ നീതിമയവും രംഗത്തുണ്ട് ഇലക്ഷൻ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഭീകരവാദവും കൊലപാതകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് വാദിക്കുന്ന ബി ജെ പിയോട് ഒരു ചോദ്യം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെയും രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെയും കൊലപാതകങ്ങൾ ഭീകരാക്രമണങ്ങളായിരുന്നോ അതോ വെറും കൊലപാതകങ്ങളായിരുന്നോ ഇനി ന്യൂസ് എയ്റ്റിൻ നേത ആപ്പ് സർവേ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനും നേത ആപ്പും സംയുക്തമായി ഒരുക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അഭിപ്രായ സർവേയിലെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം കമൽഹാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗോഡ്സെ ഹിന്ദു തീവ്രവാദിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലാകെ അൻപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് ശതമാനം പേർ ഇത് ശരിവയ്ക്കുന്നു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാല് ഏഴ് ശതമാനം പേർ അല്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇനി ഈ സർവേയോട് ബി ജെ പി അനുഭാവികൾ എങ്ങനെ
എൺപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ട് ശതമാനം ബി ജെ പി അനുഭാവികളും അല്ല എന്ന അഭിപ്രായക്കാരാണ് കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി ഇതര മുന്നണി സർക്കാർ എന്ന ടി ആർ എസ് നേതാവും തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവിന്റെ നിലപാടിനോട് യോജിക്കാതെ ഡി എം കെ അധ്യക്ഷൻ എം കെ സ്റ്റാലിൻ കേന്ദ്രത്തിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിൽ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ ഒന്നിരിക്കണമെന്ന കെ സി ആറിന്റെ ആവശ്യം സ്റ്റാലിൻ തള്ളി ഡി എം കെയുടെ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിർദ്ദേശിച്ചത് ഡി എം കെ ആണെന്നും കെ സി ആറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കി ഫെഡറൽ മുന്നണി ചർച്ചകൾക്കായി കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു എം കെ സ്റ്റാലിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പ്രചാരണ തിരക്കിലാണെന്നായിരുന്നു ഡി എം കെയുടെ നിലപാട് ആദ്യം കൈക്കൊണ്ട നിലപാടിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയേത് കെ സി ആറുമായി സ്റ്റാലിൻ ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ഫെഡറൽ മുന്നണിയോട് യോജിപ്പില്ലെന്നാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ആവർത്തിച്ചത് യു പി എ വിട്ട് പുറത്തു വരാൻ ഡി എം കെ തയ്യാറല്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കണമെന്ന് ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഡി എം കെ ആണെന്നും സ്റ്റാലിൻ കെ സി ആറിനെ ബോധിപ്പിച്ചു കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യമായി മത്സരിച്ചെങ്കിലും സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിന് പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ മുൻകൈ എടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ചന്ദ്രശേഖർ റാവു മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശം ഡി എം കെയുടെ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സ്റ്റാലിൻ കെ സി ആർ യു പി എ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകണമെന്ന ആവശ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് നേരത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി കെ സി ആർ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു സുപ്രധാന രാഷ്ട്രീയ കൂടിക്കാഴ്ച എന്നായിരുന്നു ഇതിനെ പിണറായി വിശേഷിപ്പിച്ചത് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമിയുമായും കെ സി ആർ ടെലഫോണിൽ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ റഡാർ സിദ്ധാന്തത്തിന് പിന്നാലെ മോദിയുടെ ഇമെയിൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ അവകാശവാദം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ സ്വന്തമായി ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇതുപയോഗിച്ച് എൽ കെ അദ്വാനിയുടെ ചിത്രമെടുത്ത് ഇമെയിലൂടെ അയച്ചു കൊടുത്തുവെന്നുമാണ് മോദിയുടെ അവകാശവാദം എന്നാൽ മോദി പറയുന്നത് അസത്യമാണെന്ന് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പ്രതികരിച്ചു ആകാശത്ത് കാർമേഘങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ പോർ വിമാനങ്ങൾ റഡാറിൽ പെടില്ല വൻ വിമർശനത്തിനിടയാക്കിയ ഈ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയ അതേ അഭിമുഖത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മറ്റ് അവകാശവാദങ്ങളും ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് സാങ്കേതിക വിദ്യയോട് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ണൂറിൽ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേന വാങ്ങി എൺപത്തിയേഴ് എൺപത്തിയെട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ സ്വന്തമാക്കി ഈ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് എൽ കെ അദ്വാനിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും അത് ഇമെയിലൂടെ അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ വി എസ് എൻ എൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണെന്നും അന്ന് നെറ്റിന് വേഗത കുറവായിരുന്നുവെന്നും വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു കാലത്തിന് മുമ്പേ സഞ്ചരിച്ചയാളാണോ മോഡിയെന്നും നാഗ്പൂരിലെ വാട്സ്ആപ്പ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നാണോ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചതെന്നും കോൺഗ്രസ് പരിഹസിച്ചു മോഡിയുടേത് നാക്കുപിഴയെന്നാണ് ചിലരുടെ വാദം എന്തായാലും മേഘ സിദ്ധാന്തത്തിന് പിന്നാലെ ഇമെയിൽ ട്രോളുകളും പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രചരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പപ്പുവാക്കി ആഘോഷിച്ചിരുന്ന ട്രോളർമാർ ഇന്നലെ മുതൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പിന്നാലെയാണ് റഡാറും മേഘ മഴയും കൂട്ടിക്കെട്ടി മോദി നടത്തിയ ശാസ്ത്രീയ പരാമർശവും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന അവകാശവാദവുമാണ് ട്രോളർമാർ ആഘോഷമാക്കിയിരിക്കുന്നത് സൂര്യനിലേക്ക് രാത്രി യാത്ര നടത്തിയാൽ ചൂടേൽക്കുന്നതുവരെ നീളുന്നു മോദിക്കുള്ള ട്രോളർമാരുടെ ശാസ്ത്രീയ ഉപദേശം തള്ളുകളുടെ തമ്പുരാൻ പട്ടമാണ് ട്രോളർമാർ മോദിക്ക് ചാത്തി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബാലാകോട്ട് ഭീകര ക്യാമ്പുകൾ തകർക്കാൻ പോയ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ പാക് റഡാറുകളിൽ പതിയാതിരിക്കാൻ മഴ മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ പറക്കാൻ ഉപദേശിച്ചത് താനാണെന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അഭിമുഖമാണ് ട്രോൾ മഴയായി പെയ്തിറങ്ങുന്നത് തള്ളുകളുടെ ഉസ്താദായ ജാലിയൻ കണാറിനുമായാണ് മോദിയെ ഏറ്റവും അധികം പേർ താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൂര്യനിലേക്ക് മനുഷ്യനെ അയക്കുമ്പോൾ ചൂടൊഴിവാക്കാൻ രാത്രി അയക്കണമെന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയോട് മോദിക്കു വേണ്ടി ട്രോളന്മാരുടെ ഉപദേശം ചന്ദ്രനിലേക്ക് ആളെ അയക്കുന്നെങ്കിൽ ഇറങ്ങാൻ കൂടുതൽ സ്ഥലമുള്ള പൂർണ്ണ ചന്ദ്രദിനം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാണ് മറ്റൊരു ഉപദേശം ബോംബിടുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ ന്യൂട്രൽ ഗിയറിൽ വിമാനം ഓടിക്കുന്നത് മുതൽ ഉച്ചത്തിൽ
മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ റഡാറുകളെ പറ്റിച്ച് കടന്ന വിജയ് മല്യയുമുണ്ട് ചിരിപ്പിക്കാൻ മഴക്കാറ് കണ്ടാൽ ബോംബ് വീഴുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ മാനത്തേക്ക് നോക്കുന്ന ഇമ്രാൻ ഖാനുമുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാത്തതിനാലാണ് മോദിക്ക് ഈ ബുദ്ധി മനസ്സിലായതെന്നാണ് ചിലരുടെ കണ്ടെത്തൽ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയും ഇന്റർനെറ്റും കണ്ടുപിടിക്കും മുൻപേ അതുപയോഗിച്ചെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടതിലുമുണ്ട് ട്രോൾ ആക്രമണം കണ്ടുപിടിച്ച ആദ്യത്തെ ഫോണിൽ മോദിയുടെ പതിനഞ്ച് മിസ്കോൾ കണ്ട് ഞെട്ടുന്ന ഗ്രഹാമ്പല്ലും മോദിജി ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ബൾബ് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന തോമസ് അൽവ എഡിസണുമെല്ലാമുണ്ട് ട്രോൾ ബുദ്ധിയിൽ മോദി ഭാവിയിൽ പറഞ്ഞേക്കാമെന്ന മട്ടിലുമുണ്ട് ചില ട്രോളുകൾ മറ്റാർക്കും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സില്ലെന്നറിയുമ്പോഴുള്ള മോദിയുടെ ദുഃഖവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ അധ്വാനിക്കയച്ച ഇമെയിലിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുമെല്ലാം ഫോണുകളിൽ നിന്ന് ഫോണുകളിലേക്ക് പായുന്നുണ്ട് ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം ന്യായീകരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട അണികളുടെ സങ്കടവും ട്രോളുകൾ കാട്ടിത്തരുന്നു അശാസ്ത്രീയവാദമുന്നയിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിക്കുമേൽ മാത്രമല്ല ഇത് വീണ്ടും പ്രചരിപ്പിച്ച ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്കും മുഖ്യമന്ത്രിമാർക്കുമുണ്ട് പരിഹാസം നരേന്ദ്രമോദി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം വാർത്താസമ്മേളനം നടത്താതിരുന്നത് നന്നായി എന്ന ട്രോളിൽ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇലക്ഷൻ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ബീഹാർ രാഷ്ട്രീയം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ ആൺമക്കൾ തമ്മിൽ പാർട്ടി പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോരിടുമ്പോൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ ഒരാൾ മാത്രം മകൾ മീസ ഭാരതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പരാജയപ്പെട്ട പാടലിപുത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും മീസ മത്സരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണ മീസയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ രാം കിപാൽ യാദവ് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി ഇത്തവണയും ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ വാർത്തയോടെ രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയം ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമസ്കാരം മഗധ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു പാടലിപുത്ര ഈ പുരാതന നഗരം ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലമായി പത്ത് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതുവരെ പട്ന ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പാടലിപുത്ര ബീഹാർ പലകുറി ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തലസ്ഥാനമായ പട്നയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ മണ്ഡലം എന്നും ലാലു പ്രസാദിനും ആർ ജെ ഡിക്കും ബാലികേറ മലയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ലാലു പ്രസാദ് തന്നെ ഇവിടെ തോറ്റു പാടലിപുത്രയിലും സാരനിലും മത്സരിച്ച ലാലു അന്ന് സാരനിൽ മാത്രമാണ് വിജയിച്ചത് പഴയ കൂട്ടാളി ജെ ഡി യുവിലെ രഞ്ജൻ യാദവിനോടാണ് ലാലു തോറ്റത് കാലിത്തിറ്റ കുംഭകോണ കേസിൽ ലാലു കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശേഷം നടന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അച്ഛനു പകരം മകൾ മിസാഭാരതി ഇറങ്ങിയെങ്കിലും തോൽവി തന്നെയായിരുന്നു ഫലം സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആർ ജെ ഡി വിട്ട രാം കൃപാൽ യാദവ് നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടിനാണ് മിസാഭാരതിയെ തോൽപ്പിച്ചത് മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ തനിയാവർത്തനം തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും പ്രചാരണം അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നതോടെ മിസയ്ക്ക് വേണ്ടി അമ്മ റാബ്രി ദേവിയും സഹോദരൻ തേജസ്വി യാദവും രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ബീഹാറിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും വോട്ടർമാർക്കും ഒട്ടും പരിചിതമല്ലാത്ത വീട് കയറിയുള്ള വോട്ടുപിടുത്തത്തിലാണ് റാബ്രി ദേവി तरह से बिहार की जनता में केंद्र की सरकार को लेकर के और राज्य की सरकार को लेकर के जनता में जो आक्रोश है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के पक्ष में लोग निकल करके आ रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं यादव वोट राम गोपाल यादव व्यक्ति बंध बीजेपी प्रतीक्ष जे डी यू वोट कूड़ी चेर रवर्ती बीजेपी कणकृपाल यादव सेवक है शासक नहीं है किसी का हाथ काटने वाला नहीं है किसी का गर्दन काटने वाला नहीं है पैर पर झुक करके उसका आशीर्वाद देने वाला है उसके पैर पर झुक करके सर झुका करके उसकी सेवा करने वाला है सेवक एक तरफ शासक एक तरफ सेवक पदार लक्ष्य वोटर्मा 
അഞ്ചു ലക്ഷം യാദവ് വോട്ടുകളാണ് നാലര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഭൂമിഹാർ മൂന്ന് ലക്ഷം വീതം വരുന്ന രജ്പുത് കുറുമി വോട്ടുകളും ജയപരാജയങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കും കഴിഞ്ഞ തവണ അൻപതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടുകൾ നേടിയ സി പി എം എൽ ഇത്തവണ മത്സരിക്കുന്നില്ല പകരം അവർ മഹാസഖ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു ഇത്തവണ മഹാസഖ്യത്തിൽ ഇടം നേടിയ ഏക ഇടതു പാർട്ടിയും സി പി എം എൽ ആണ് നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ